फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य दबोल करी दोस्तों जैसा कि जो शॉर्ट ट्रिक की सीरीज हम लोग चला रहे थे और उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया आपका इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन के लगभग तीन से चार लेक्चर हो चुके हैं और उसी के हम लोग जस्ट आगे आज प्रोसीड करें ठीक है चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स इंटू एक्स पॉवर सिक्स प्लस वन ठीक है ये आपका जो है क्वेश्चन अब इस फंक्शन का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है हालांकि इसका एज ए यूजल मेथड आप जानते हैं उस पर हम चर्चा नहीं करें क्योंकि ये मेरी शॉर्ट ट्रिक की सीरीज है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है शॉर्ट ट्रिक की ही बात करेंगे ठीक है तो आप देखिए जब भी हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए आपके एग्जाम में तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है इसका जो ट्रिक होता है कुछ इस तरीके से होता है इसको आप ध्यान रखिएगा ट्रिक ये है कि आपका इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स और यहाँ पे एक्स पावर एन प्लस वन ठीक है उस केस में जो है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा वन अपान एन लॉग ऑफ मॉड में आपको हो जाएगा एक्स पावर एन अपान एक्स पावर एन प्लस वन प्लस की तो रह गई जहां पर यानी क्या है आपका नेचुरल नंबर का एविट होना चाहिए ठीक है तो जस्ट ठीक कर सकते हैं आपके पास एक फार्मूला मिल गया अब सीधे इस ट्रिक का जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो देखिए अब यहाँ पे देखा जाए तो यन क्या है यन आपका क्या है एन एस सिक्स ठीक है जहां पे एन है वहां पे क्या करना है सिक्स करना सीधे इस फॉर्मूले को हमें यूज कर लेना ठीक है यानी सिंपली इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं वन अपान सिक्स लॉग और दिस इज योर एक्स पावर सिक्स अपान एक्स पावर सिक्स प्लस वन प्लस सिक्स एक सेकेंड भी आपका जो है इसमें टाइम नहीं लगे ठीक है देखिए लर्न बहुत करना आसान है इसको कैसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो एन वन अपान एन आ जाएगा बाहर लॉग ऑफ एक्स पॉर एन अपान एक्स पॉर एन प्लस वन आ जाएगा ठीक लेकिन एक क्वेश्चन इसी में और आता है उसको भी हम यहीं पे कर रहे हैं सपोज करिए ये ट्रिक फर्स्ट है सेकेंड में क्या हो जाएगा मान लीजिए कि आपका यहाँ पे इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स और यहाँ पे हो जाए एक्स पॉर एन माइनस वन हो जाए क्या हो जाए इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स इंटू एक्स पॉर एन माइनस वन हो जाए तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसका फॉर्मूला जो होगा वो लाग ई और दिस इज एक्स पॉर एन माइनस वन अपान एक्स पॉर एन प्लस सी जहां पे एन क्या है बेटा आप नेचुरल नंबर का एन ये फॉर्मूला होगा कब हम इसको यूज करेंगे वेन क्वेश्चन इज इज इन दिस फॉर्म ठीक है यानी जब क्वेश्चन का क्या होगा इस फॉर्म में होगा डी एक्स अपान एक्स इंटू एक्स पॉर एन माइनस वन एक क्वेश्चन इस पर भी ले लेते हैं सपोज कि आपका क्वेश्चन ये है इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स इंटू एक्स पॉर फोर माइनस वन ठीक है ये क्वेश्चन अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मूला आपके सामने है बस करना क्या है जहां पे एन है वहां पे क्या रख देना है फोर रख देना है ठीक है तो सिंपल है इसमें कुछ करना नहीं है खास तो लाग ई और ये आप आपके यहाँ पे जाएगा एक्स पावर फोर माइनस वन ठीक है अपान एक्स पावर फोर प्लस सी बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है है ना काफी सिंपल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर इस पर हम लोग जो है ट्रिक डिस्कस करेंगे फिर अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला को इंटीग्रल टू कास एक्स प्लस साइन एक्स अपान फोर कास एक्स प्लस थ्री साइन एक्स अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है ठीक इसका भी ट्रिक है इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आपके एग्जाम में डीजीटी डीजीटी में इसका ट्रिक कुछ इस तरीके से समझिए यानी ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स अपान सी कास एक्स प्लस डी साइन एक्स ठीक है तो इस केस में इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसका इंटीग्रेशन होगा आपका ए सी प्लस बी डी ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में एक्स ठीक है प्लस अब ए डी माइनस बी सी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहां से आपका आ जाएगा एल एन डिनोमिनेटर जो भी हो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर प्लस सी का डिनोमिनेटर का मतलब यहां पे जो भी आया ठीक है वो क्या हो जाएगा लाख के साथ उस डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे लिख डाल ठीक है अब इस सब फार्मूले को जो हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं देखा जाए तो जो ए की वैल्यू है अब इसको लर्न करना देखिए कैसे लर्न करें है ना देखिए आसान है ए सी ठीक है यानी x का जो क्वेश्चन यानी कास एक्स का जो क्वेश्चन होगा वो a की वैल्यू होगी 
जो साइन एक्स का कोफिशेंट होगा वो आपका बी की वैल्यू होगी और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कास और साइन है कास का कोफिशेंट वो सी होगा और यहाँ पे जो साइन का कोफिशेंट है वो क्या होगा डी होगा ठीक तो अब यहाँ पे किया क्या गया ए सी प्लस बी डी इन कास के कोफिशेंट को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इस साइन के कोफिशन को एड करके साइन के कोफिशन को मल्टीप्लाई कर दिया अब आन जो भी है डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाए इंटू प्लस फिर इसका क्रास यानी ए डी माइनस बी सी कर दिया गया है और अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रह गई फिर इंटू में लॉग ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे जैसे सी कास लाग यानी सी कास एक्स है प्लस डी साइन एक्स है उसको हम लोग जो है यहाँ पे लाग ऑफ ये पूरा जो भी डिनोमिनेटर उसको लिख देंगे प्लस सी कास्ट है लगा ठीक है तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले में यानी देखा जाए तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है क्या हो जाएगा टू और बी की वैल्यू आपका है वन और सी की जो वैल्यू है आपका फोर है और डी की जो वैल्यू है क्या है थ्री यही है ना भाई अब करना क्या सिंपल जो है इस फॉर्मूले में जो है सारे कांस्टेंट की वैल्यू उठा के रख देना है ए बी सी डी की और आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा देखिए एक लाइन में आप बता सकते हैं मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यानी ए सी प्लस बी डी ए सी यानी टू इंटू फोर प्लस बी डी बी डी यानी वन इंटू थ्री अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सिक्सटीन प्लस नाइन इंटू एक्स ठीक प्लस ए डी माइनस बी सी ए डी माइनस बी सी यानी टू इंटू थ्री वन इंटू फोर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी फोर यानी सिक्सटीन प्लस नाइन और यहाँ पे आ जाएगा लॉग में क्या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पूरा पूरा क्या है आ, ये है आपका फोर कास एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस सी ठीक है थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा फोर टू जो एट एट प्लस थ्री अपान ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस सिक्स माइनस फोर अपान ट्वेंटी फाइव लॉग ऑफ फोर कास एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस सी है ना भाई और यहाँ पे भी इसको ऐड करेंगे तो यानी इलेवन अपान ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस सिक्स में से फोर को सप्ट करें टू बाई ट्वेंटी फाइव एलन में क्या आ जाएगा फोर कास एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस सी दिस इज योर फाइनल आंसर रिक्वायर्ड आंसर ठीक है सिंपल है है ना इसको भी आप याद रखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अब इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके जेई एडवांस में आ चुका है है ना जेई मेन में तो और अक्सर देखा जाए जो पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं अच्छा खासा जो है आप देखेंगे जो जेई के पेपर्स होते हैं वहां से काफी क्वेश्चन डिप्टो उठा लिए जाते हैं ठीक है या ए ट्रिपल ए जो पहले एग्जाम होते थे आपका ए ट्रिपल ई में है ना ये सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए जब भी क्वेश्चन इस टाइप की आए आपके इंटीग्रेशन में क्वेश्चन यानी कोई इस तरीके से दिया हो किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालना तो वहां पे इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि इस फंक्शन को यानी इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखा जाए जो यानी इंटीग्रेशन है क्या है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है है ना तो सिंपली एक कोई यहाँ पे हम यानी डी बाई डी एक्स कर सकते हैं यानी इस फंक्शन का हम क्या ले लें डी बाई डी एक्स तो जब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है है ना तो फंक्शन मिलेगा फिर जिसे हम ये कहें यानी यहाँ पे कोई डी बाई डी एक्स और इंटीग्रल जो है यफ ऑफ एक्स ठीक है फिर इसको डिफ्रेंशिएट भी किया जाए ठीक है सिंपली आपको फिर फंक्शन मिल जाएगा बात समझ में आई वही काम हम यहाँ पे करेंगे क्या लिखे डिफ्रेंशिएटिंग क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग ठीक है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन वही आ जाएगा यानी क्या फाइव एफ एक्स आपका यही तो है फाइव टेन एक्स अपान में क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस टू ठीक है यही तो होगा और डी एक्स तो रहना नहीं है है ना भाई अब एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली वन आएगा और ये कांस्टेंट तो आपका ए रहेगा लॉग ऑफ दिस यानी लॉग ऑफ दिस क्या आ जाएगा वन अपॉन साइन साइन एक्स माइनस टू कास एक्स अब डी बाई बाई डी एक्स ऑफ दिस डी बाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस टू कास एक्स को क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो साइन का डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा कास एक्स हो जाएगा है ना और कास एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यानी प्लस साइन एक्स भाई यही तो होगा फिर 
कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें करना क्या होगा हमें एक ही वैल्यू निकालना है ठीक है तो हम करते क्या है इस वन को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं ठीक है इस वन को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं लेफ्ट साइड तो आपका फाइव टेन एक्स अपान हो जाएगा टेन एक्स माइनस टू माइनस वन इक्व टू ए यानी काफ एक्स प्लस टू साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस टू काफ ठीक है भाई यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो फिर यहाँ पे मिल जाएगा क्या फाइव टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस टू अपान टेन एक्स माइनस टू है ना भाई और यहाँ पे हम करते क्या है कि काफ से डिवाइड कर दे ठीक है काफ से डिवाइड करने से फायदा देखिए क्या होगा क्यों कर रीजन क्या है जब काफ से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स अपान साइन एक्स तो यानी साइन एक्स अपान काफ से टेन एक्स बना लेगा और यहाँ पे खास कर कंसिल माइनस टू ये इस फॉर्म का आ जाएगा तो सिंपली हम लोग कंपेयर करके इक्वेट करके एक ही वैल्यू निकाल इसलिए काफ से जो है क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो काफ से डिवाइड करने के यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई ये आपका हो जाएगा वन और ये आपका हो जाएगा टेन टू टेन एक्स और दिस इज योर काफ यानी टेन एक्स हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा टू ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और दे ये आपका एक्चुअली आएगा फोर टाइम एक्स माइनस यानी प्लस है प्लस टू अपान टाइन एक्स माइनस टू इक्व टू हम इस ए को अंदर कर दे रहे हैं ए प्लस टू ए टाइन एक्स अपान में क्या हो जाएगा भाई तो जब इसको इक्वेट आप कराएंगे तो इजिली यहाँ से दिख रहा है क्या दिख रहा है भाई कि ये जो टेन एक्स का क्वेश्चन क्या है फोर है और यहाँ पे टेन एक्स का क्वेश्चन क्या है टू ए यानी टू ए क्वेश्चन क्या हो जाएगा फोर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगा फोर बाई टू यानी टू हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या है टू ठीक है तो डायरेक्ट वहां से भी आ जाएगा तो जो ए की वैल्यू हो गया तो क्या हो गया टू यही तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ए की वैल्यू क्या होगी तो सिंपली आप बताएं ए की जो वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर ठीक है आई होप आपको चीजें समझ में आएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अच्छा क्वेश्चन है आपका जैसा कि जेई मेन में आया है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर आते भी हैं पीजीटी वगैरह इंटीग्रेशन दे देगा दे पूछ लेगा उसका कांस्ट कोई कांस्टेंट दिया है उस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन लेते हैं अब इस क्वेश्चन को देखिए आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे कह रहा है कि इफ आई एन इक्वल टू दिसमस इंटीग्रल टेन एन एक्स डी एक्स एन क्या है ग्रेटर देन वन है एन आई फोर प्लस आई सिक्स इक्वल टू दिसमस तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें करना क्या है सबसे पहले हम आई फोर आई फोर निकालें और आई सिक्स तो आई फोर और आई सिक्स हमें मिले गए थे कुछ करना है नहीं जहाँ पे एन है ना भाई वहाँ पे हम क्या रख दें फोर रख दें क्या रख दे फोर रख दे हमें क्या मिल जाएगा आई एन मिल जाएगा आई फोर मिल जाएगा ठीक है क्या मिल जाएगा आई फोर तो आई फोर हो जाएगा तो क्या इंटीग्रल टेन फोर एक्स डी एक्स फिर ये की जगह क्या हम रख दें सिक्स रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा आई सिक्स मिल जाएगा यानी यहाँ पे क्या है इंटीग्रल टेन सिक्स एक्स डी एक्स यही तो हुआ तो अब दोनों को एड करना है एड करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई टेन फोर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल टेन सिक्स एक्स डी एक्स इक्व टू ए टेन फाइव एक्स प्लस डी एक्स पावर फाइव प्लस डी एक्स फिर वही बात हमने बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जहाँ पे इंटीग्रेशन हो फिर इक्वल टू समथिंग कोई कांस्टेंट दिया हो उस कांस्टेंट हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है उस गिवन फंक्शन को इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करें डिफ्रेंशिएट करें जब इस लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है हमारा उसको हम जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्चुअली ये इंटीग्रेशन भी है डी बाई डी लेंगे तो सिंपली क्या बचेगा फंक्शन मिलेगा ठीक है तो आन डि 
डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या मिल जाएगा सिंपली आपका आ जाएगा टेन फोर एक्स डी एक्स डी एक्स तो रहेगा नहीं प्लस टेन सिक्स एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली आ जाएगा फाइव ए टेन फोर एक्स फिर टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स है ना इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइव बी एक्स टू पावर फोर सी का करेंगे तो जीरो ठीक अब देखिए हमें इक्वेट करना है तो सेम इसी टाइप का फंक्शन इधर भी आना होगा तभी तो इक्वेट कर पाएंगे इसको हम करते क्या जो फाइव ए टेन फोर एक्स इसको वही रहने दें ठीक है इसको लिख देते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ठीक है ऐसा लिख सकते हैं और ये आपका फोर फाइव बी एक्स टू पावर फोर रहने दें ठीक है यहाँ से आपको मिल जाएगा फाइव ए टेन फोर एक्स प्लस फाइव ए टेन यहाँ पे सिक्स एक्स हो जाएगा है ना मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फाइव चेक करिए भाई अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या था भाई टेन फोर एक्स और दिस योर टेन सिक्स एक्स तो दोनों साइड में मिल गया है ना तो देखा जाए जो टेन फोर एक्स इसका क्वेश्चन क्या है फाइव भी है और यहाँ पे क्या है वन यानी इक्वेटी बोथ साइड ठीक है तो फाइव ए इक्व टू क्या हो जाएगा वन यहाँ से बेटा ए इक्व टू क्या हो जाएगा वन अपान फाइव ठीक है और इसी तरीके से यहाँ पे जो टेन सिक्स एक्स है इसका जो पावर क्या है यानी क्वेश्चन क्या फाइव ए तो ठीक है हमें ए की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल भी गई सेम वही आएगा अब यहाँ पे देखा जाए बी की वैल्यू निकालेंगे तो जो क्वेश्चन है एक्स पावर फोर क्या है फाइव बी है लेफ्ट साइड में जो है कोई भी एक्स पावर क्वेश्चन है नहीं इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस करके जीरो इंटू क्या एक्स टू पावर फोर ठीक है एट मीन्स बी इक्व टू वॉट जीरो हमसे क्या ए और बी की वैल्यू पूछा जाए तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाई फाइव और जो बी की वैल्यू है जीरो ए की वैल्यू क्या है वन बाई फाइव और बी की वैल्यू क्या है जीरो ये भी आपका जो है जेई मेन में दो हजार सत्रह में क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है जेई मेन में ठीक है जी अच्छा क्वेश्चन था ये भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और इस पूरे सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट और आपके पास सफिशियंट टाइम मिल गया अच्छे से पढ़ाई के लिए अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ई टू फॉर एक्स टेन यूनिवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आप इस टाइप के क्वेश्चन से भी आप फेमिलियर होंगे ठीक है तो जहां पे भी इस टाइप के फंक्शन आए थे इस टाइप के इंटीग्रल ई टू पॉर एक्स यफ ऑफ एक्स प्लस यफ डैश एक्स डी एक्स ठीक है वहां पे सीधे क्या हो जाएगा ई टू पॉर एक्स यफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स ठीक है इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और ये क्वेश्चन अक्सर इस टाइप के पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में ठीक है तो देखा जाए तो इस फंक्शन के लिए हम एफ मान लें यानी उसका डिफ्रेंशिएशन वहां पे मौजूद होना चाहिए तो एफ एक्स ये हो गया कि आप डैश एक्स जाए बात है क्या हो जाएगा यहाँ पे वन 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 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म का है एक्स ये एफ एक्स हो गया ये आपका क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया इसका जो आंसर डायरेक्टली आप इसे फी टू पॉर एक्स एफ एक्स एफ एक्स मीन टेन यूनिवर्स एक्स प्लस सी ये आपका दिस यू रिक्वायर्ड आंसर ठीक है इस क्वेश्चन का ये भी फाइनल आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक ट्रिक इसको भी याद रखिएगा यहीं पर एक ट्रिक मैं और भी लिख दे रहा हूँ जैसे कोई फंक्शन है यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स और ये आपका आ जाए ये एफ डैस एक्स है और यहाँ पे एक्स है एफ एक्स ठीक है क्या है ये एफ ऑफ एक्स है और दिस यू डी एक्स इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स एफ एक्स प्लस सी ठीक है ध्यान रखिएगा जब आपका इस टाइप ई टू पॉर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू पॉर एक्स एफ एक्स प्लस सी जब आपका दिख रहा है कि नहीं मिली चलो ठीक है जब आपका कोई फंक्शन इस टाइप कोई एक्स यफ डैस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा ये एक्स एफ एक्स प्लस सी ठीक है यानी ये फंक्शन एफ इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ क्या हो मल्टीप्लाई हो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स इंटू एफ एक्स यानी एक्स और ये फंक्शन एफ है उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इससे बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं 
इसी क्वेश्चन ले लेते हैं इसी लिस्ट यहां पर इंटीग्रल है x प्लस साइन x अपान वन प्लस कास एक्स क्या है वन प्लस कास एक्स इस फंक्शन का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है ठीक है भाई तो करते इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स अपान वन प्लस कास एक्स है ना डी एक्स डी एक्स को बाहर ही रहेंगे तो भी प्लस साइन एक्स अपान वन प्लस कास एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं है ना और यहां से हमको मिल जाएगा इंटीग्रल एक्स वन प्लस कास एक्स को लिख देते हैं टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन ठीक है ये फॉर्मूला होता है कास टू एक्स का फिर देन ये आपको साइन एक्स को लिख सकते हो आप टू साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू और इस वन प्लस कास एक्स को लिख सकते हो आप वन प्लस टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन दिस इज योर डी एक्स यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो ये वन वन कैंसिल आउट हो गया और ये भी वन कैंसिल आउट ये आपका टू भी और कास भी एक्चुअली यहाँ पे आएगा फाइनल इंटीग्रल एक्स इसको हम चाहें तो ऐसा भी ले सकते हो वन अपॉन टू सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू देख लीजिए भाई है ना कास्ट स्क्वायर है तो इसको हम ले सकते हैं सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू और राइट साइड में आ जाएगा कास का कैंसिल आउट इसका आ जाएगा डायरेक्ट हम सकते हैं प्लस आपका आ जाएगा टेन एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू दिस यू डी एक्स तो अब आप देखें यहाँ पे कि ये फंक्शन ये क्या है ये इस ये इसको हम एफ एक्स मान लें टेन एक्स बाई टू को क्या मान लेते हैं ये क्या है इसका डेरिवेटिव तो है टेन एक्स बाई टू का क्यों भाई तो दिस यूर एफ डैश एक्स और ये किससे मल्टीप्लाई है एक्स से मल्टीप्लाई है आप देखिए जब कोई फंक्शन एक्स हो इन टू एफ डैश एक्स यानी जो एफ एक्स इसका डेरिवेटिव मौजूद हो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो उस केस में उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स इंटू एफ एक्स यानी एक्स के साथ इस जो एफ एक्स है इसका मल्टीप्लाई करें इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा यानी एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू बस तुरंत आंसर लिख लीजिए है ना ये चीज ये फायदा होती है आपको ट्रिक मालूम है इजली जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कहीं पे भी डाउट आया हालांकि ऐसा कोई हम स्टेप नहीं छोड़े जहां पे आपको डाउट आया फिर भी डाउट आता है आप जरूर कमेंट करिए देखिए ये सब वीडियो को जो हम लाइव जान बुझ के नहीं करते जीजन सिर्फ ये है कि उसमें बातें ज्यादा होती काम कम होती मेरा उद्देश्य सीधा जो कंटेंट मिले आपको एक सॉलिड मिले ठीक है और जो कि आपके काम में फालतू उसमें हेलो हाय आपकी सारी बातें या नेसेसरी हम पूछे क्या कैसे सब कोई मतलब नहीं होता है चीज़ों में हमारा हाँ ये बात अलग है थोड़ा व्यू कम आएगा या और कुछ चीज़ें होंगी उसकी मुझे टेंशन नहीं ठीक है या आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती किसी और मैं चाहता हूँ पर टाइम मैक्सिमम बचे है ना इसलिए हम जो है नहीं तो ये भले आधे घंटे की क्लास है आधे घंटे की क्लास देखा है लगभग एक डेढ़ घंटे की क्लास है इसको हम लाइव कर देंगे फिर लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान में आपका एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डी तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है इंटरमीडिएट में है ना इस टाइप का क्वेश्चन आपने इंटरमीडिएट में किया है ठीक है इसका ट्रिक यही है कि पहले हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर ठीक है भाई और यहाँ से डिवाइड करने के एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दिस इज और दिस इज वन और दिस इज आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर तो देखिए इस क्वेश्चन में खास ट्रिक इतनी सी बात है कि हम इसको यहाँ पे एक्स माइनस समथिंग वन अपान एक्स बनाए है ना तभी जब इसको हम टी मानेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करने भी ऊपर का चीज आना चाहिए है ना यही बस इसमें खास बात है इसमें और कुछ खास है नहीं और आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया है तो हमें नहीं लगता है आपके लिए नया है इसको आप लिख सकते हो क्या इसको आप लिख सकते हो यानी एक्स माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी आ रहा है तो माइनस टू ए बी में हमें आना क्या है प्लस यानी प्लस थ्री करना पड़ेगा यानी भाई क्या करना होगा प्लस थ्री करना पड़ेगा तभी हमारा बैलेंस होगा किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब हम क्या कर लेते हैं पुट एक्स माइनस वन अपान एक्स को क्या हम माने टी माने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर दिस योर डी एक्स इक्वल टू डी टी अब हम इस पूरे इसकी प्लेस में क्या ले सकते हैं इसकी प्लेस में हम सीधे ले सकते हैं सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिए थे अच्छा यहाँ पे प्लस आ जाएगा ठीक है 
इस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको डी टी डायरेक्ट लिख सकते हैं ठीक यानी यहाँ पे एक्चुअली याद आएगा इंटीग्रल डी टी अपान और ये इसको आपने टी मान लिया टी स्क्वायर सी को चाहे तो आप रूट सी का होल स्क्वायर लिख दो तो आपको मालूम है इंटीग्रल डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस टी यही तो होगा तो सीधे इसको लिखिए यानी वन अपान ए यानी वन अपान ए यानी रूट टी हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई ए यानी टी बाई रूट थ्री प्लस टी तो टी की वैल्यू रख दीजिए वन अपान रूट थ्री टेन इनवर्स टी टी में से जो है आपका आएगा एक्स माइनस वन अपान एक्स अपान रूट थ्री प्लस टी जिस जो आ जाएगा ठीक है तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन पे बेस जो है शॉर्ट ट्रिक था अब हम लोग जो है अगले वाले चैप्टर में जो है डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे ठीक है कोई डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को जो है हम लोग ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं हम लोग थैंक यू